Good morning and welcome everyone. I'm Jatin Verma. So guys, this is daily the Hindu news analysis for 2nd of December 2019. So these are important articles that we are going to discuss in today's newspapers. Ja rahe private telecom players, they hike rates, prepaid users to be hit. So private telecom players, we were seeing a lot of times that they are going to be in loss. For that loss, ko bridge karne ke liye, ab rates have finally been increased. Then, uh, Nirbhaya rape case se related news, hai, Tamil Nadu gang rape, so women empowerment and women victimization, NCRB data kya gaya tha, ye sari cheeze aaj hum analyze karne ja rahe hai. Uske baad, uh, this editorial glimmer, glimmer of hope and then time to act. The economy needs a meaningful policy response with steps to increase consumption. Then making Air India's this investment work, ye sari editorials hai. Coming to the editorial summary quickly, this is the gist of the editorials. SIT report on 1984, Sikh rights pe ye kehna hai may ensure substantive justice and highlight the need of separate law for mass murders. Mass murders ke liye ek separate law India mein hona chahiye. Communal violence bill laya gaya tha, but communal violence bill UPA, yani ki Congress government ke dauran oppose kiya gaya tha us time pe. Then slower GDP expansion, stagnation, investment and shrinking of manufacturing sector highlights the need of meaningful policy reforms. Slower GDP expansion, stagnating investment and shrinking of manufacturing sector. Then the lack of a strategic and operational direction has made Air India's disinvestment difficult. There is a need for induction of a professional management <coughs> with an effective leadership and a sound financial package. Induction of a professional management with an effective leadership and a sound financial package is needed here. Then the rule of law, trust in government will help India to achieve 5 trillion dollar US dollar economy. Rule of law, Q rule of law, jo humne Vodafone case mein trust deficit dekha hai government ke against retrospective law, civil law, taxation law, all those things are referred to, being referred to over here. Trust in the government will help. Trust in the government means policy rollbacks bar bar nahi hone chahiye. Once you give, come up with a policy, that policy should stay. Then AMR is an important public health challenge. So AMR ke baare mein yaha pe disease ke baare mein baat ho rahi hai. Then uh, there is an urgent need to increase the capacity for regulatory mechanisms to fight against the global problem effectively. Coming here, private telecom players, hike rates, prepaid users to be the worst hit here. Telecoms are saddled with a debt of 7 lakh crore rupees. Jo bidding hui thi, jis mein CAG ne ye kaha tha ki sarkar ko around 2 lakh 76 thousand crore rupees ka loss hua hai. Jo sarkar ne 2G spectrum scam allocation uh, jo kaha jata hai usme. Lekin us doran jo bidding kari jai, highest bidder, highest bidding company was given the spectrum. Uski waja se ab hua kya hai ki telecom companies ke losses increase ho gai hai. Yani ki Telecom companies, Vodafone etc. ने उस time 2G, 3G spectrum को bid करने के लिए सबसे ज़्यादा bidding करी. जिस company ने सबसे ज़्यादा bidding करी, उसने सबसे ज़्यादा bank से loan लिए. और जिस company ने bank से loan लिए, वो क्योंकि अब loss हो रहे हैं, तो बैंकों के NPAs, banks के increase होते जा रहे हैं. Banks are not getting the repayment on their loans. इसी की वजह से अब companies सकते में ऊपर से Jio का arrival जो हुआ, Jio की वजह से Jio mobile phone company ki wajah se Vodafone, Idea etc. In mein merger vegara ki baate honne lagi. Merger hua ek do companies ka. Lekin, phir bhi losses ki bharpai nahi ki ja pa rahi thi. Abhi isi liye kya kiya gaya hai? Industry body, CII and Federation of Indian Chambers of Commerce they have written to Union Finance Ministry seeking relief for companies over the rupees 1.47 lakh crore statutory dues yani ki jo sarkar ki taraf dues zaruri hai jo sarkar ko annual licensing fee ya sharing formula ke tahat jo paisa dena zaruri hai usme relaxation mang rahi hai ye companies to hum agar cag ke us uh, uh, go, usko jo allegation ko challenge karein ki kya waake hi 2,76,000 crore rupees ka nuksan hua tha agar hum ye dekhein ki us time pe agar sarkar zyada paise vasoolti bhi अगर सरकार अग्रेसिव बिडिंग के जरिए ज्यादा कलेक्शन कर भी लेती तो आज सरकार को वेवर देने पड़ रहे हैं जो भी एक्सेसिव 
जो किया गया था कलेक्शन थ्रू जी थ्रू दी एलोकेशन ऑफ टू जी स्पेक्ट्रम थ्री जी स्पेक्ट्रम काफी ज्यादा पैसे उस टाइम पे इकट्ठे किए जाते थे फिजिकल डेफिसिट में थ्री जी स्पेक्ट्रम और टू जी स्पेक्ट्रम एलोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होता था लेकिन अब वही पैसे की भरपाई सरकार को करने को कहा जा रहा है चाहे सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस की भरपाई करे या फिर इनको कंसेशन दे कि स्टैटरी ड्यूज जो इन्हें पे कर रहे हैं वो इन्हें देर से पे करने पड़ेंगे सी आई आई प्रेजिडेंट इन हिज लेटर सॉट रीविजिटिंग द करंट रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल वेयर द गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इज पेड अ प्री डिसाइडेड शेयर आउट ऑफ इनकम जेनरेटेड फ्रॉम यूजिंग स्कैर्स नेचुरल रिसोर्सेज रिप्लेसिंग इट विद कॉम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट मॉडल दैट ऑल्सो एड्रेसेज द पॉसिबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बैंक हैविंग एक्सपोजर टू टेलीकॉम सेक्टर और सेक्टर्स विद सच बिजनेस रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल को रिविजिट करने को कहा जा रहा है तो पहले अग्रेसिव बिडिंग होती थी वो भी कंपनीज को नहीं सही लगा फिर उसके बाद रेवेन्यू शेयरिंग लाया गया वो भी नहीं सही लग रहा है अब सरकार से रियायत मांगी जा रही है नाउ अ रॉबस्ट वाइब्रेंट इको सिस्टम ऑफ द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इज क्रिटिकल दैट इज फॉर दी दैट इज द ड्राइव टूवर्ड्स अ लेस कैश बेस्ड इकोनॉमी एंड लार्जर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ने हमने पिछले दिनों देखा था बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें सुप्रीम कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड टेलीकॉम कंपनीज टू डिपॉजिट द ड्यूज सॉट बाय द गवर्नमेंट इन थ्री मंथ्स इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट्स ऑर्डर बैकिंग अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फिकी ने जो जो इंडस्ट्रियल चैम्बर ने लेटर लिखा है उसमें यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने की वजह से इंटरवीन करने की वजह से ग्रेट डील ऑफ कंसर्न हो गया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए राइट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आर इन a spot and the ones the companies which are part of the overall telecom ecosystem they are facing the worst of the times it will not only lead to the collapse of the telecom sector but will also have a cascading effect on several other sectors including power sector steel and railways matlab sarkar ko ek waise persuade kya bolenge blackmail kiya ja raha hai yahan pe ki aap hamari madad karo nahi to power sector steel sector पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस इंक्रीज हो जाएंगे नहीं तो इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें थोड़ी सी सरकार को ढील देनी पड़ेगी द डेट रिडन इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज नो एपेटाइट लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन नेटवर्क्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज तो ये कितना अच्छा काम है देखो बैंक से दस करोड़ लोन लो कंपनी चल गई तो ठीक है नहीं चली तो बैंक के पैसे देना बंद कर दो और सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दो तो ये इसे हम बोलते हैं विजय माल्या ट्रिक्स राइट नाउ डॉट हैज बीन इन डिस्प्यूट विद कैरियर्स टेलीकॉम कैरियर्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक डिस्प्यूट चल रही है फॉर नियरली 16 इयर्स ओवर द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइसेंस फॉर द लाइसेंस फॉर फीस बेस्ड ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे कि अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कम या ज्यादा होता है तो फिर यह फॉर्मूला रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अब अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का फॉर्मूला सेट कर दिया गया है उससे कंपनीज जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है कंपनीज आर नाउ सेइंग दैट दे वुड हैव टू डू दिस एंड दैट राइट बेसिस एजीआर बेसिस विच लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस फी आर पेड बाई टेलीकॉम कंपनीज टू दी गवर्नमेंट वाइल टेलीकॉम कंपनीज है that agr should include only telecom services related revenue agr should include only telecom service related revenue dot has maintained that non core sources such as renting the telecom tower profit on sale of fixed assets dividend interest and miscellaneous income should be included as well telecom companies ko uh, ye jo telecom companies ka ye dawa tha ya fir जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दिस जिस वजह से रेवेन्यू इन कंपनीज के लिए वन लाख अराउंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपीस सरकार को और देने होंगे अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सरकार को नहीं दे पा रही है या सरकार को देना है तो इन्होंने कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पास ऑन कर दिया राइट right? तो ये फेज है एक इंडियन इंडस्ट्री का चैलेंजेस इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर lack of telecom infrastructure in semi rural and rural areas huge initial fixed cost to enter semi rural and rural areas lack of basic infrastructure like power and roads financial health of the sector overall sector revenue has dropped 
dropped in voice and data revenue per user. Gross revenue has dropped by 15% to 20% for the year 2017-18 over the previous year. High competition and tariff war is going on because Jio के आने की वजह से सरकार या फिर TRAI Jio को ये एक रियायत दी जा रही है क्यों दी जा रही है क्या रियायत दी जा रही है पहले तो ये है कि Jio एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 10 रुपीस आ रही है तो आप उसे 8 रुपीस पे नहीं बेच सकते इसे बोला जाता है फ्लोर प्राइस लेकिन Jio अपनी सर्विसेज को फ्लोर प्राइस से नीचे बेच रहा है जिसकी वजह से वोडाफोन एटसेट्रा को नुकसान हो रहा है क्योंकि वोडाफोन की कॉस्ट ऑफ सर्विस 10 रुपीस है 10 रुपीस है या फिर 12 रुपीस है अब जियो अगर उसे 8 रुपीस पे बेचेगा या फिर 0 पे बेच रहा था 2016 से तो 0 पे अगर बेच रहा था तो उसकी वजह से कंपनीज को नुकसान हो रहा था और नुकसान होते चले गया और आज हालत यह है कि टैरिफ वॉर के चलते पहले तो वोडाफोन आईडिया मर्जर हुआ फिर उसके बाद जो हमने देखा कि एयरसेल का भी कुछ यह सब होने लगा कि टैरिफ वॉर और इन सब के चलते लॉसेस होने लगे अब ये हालत हो गई है कि बाकी कंपनीज आर ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स एक और बड़ा चैलेंज ये है लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी लेस देन 40% स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू यूरोपियन नेशन इसीलिए हमारा क्या होता है कि 399 रुपीस का प्लान तो हम लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती 2G जो है वो 0.5G हो जाती है लेस देन 50% एज कंपेयर टू चाइना गवर्नमेंट ऑक्शन स्पेक्ट्रम एट एन एक्सोबिटेंट कॉस्ट which makes it difficult for the mobile operators. Now, here we have our former CAG, Vinod Rai, who said that there is a loss of 2,76,000 crore. The loss, look, there was corruption, but if the government today has been collected for 2,76,000 crore, then the loss of companies has also increased in that proportion. So, the government's opinion was right at that time, that the first come, first come basis of bidding was done on the first come, first come basis, या फिर ओपन बिडिंग की जगह अगर रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला लगाया जाता तो ज्यादा बेटर होता क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग से जितना रेवेन्यू होगा टेलीकॉम कंपनीज को उतना ही सरकार के साथ में शेयर करना पड़ेगा ना कि डिमांड ज्यादा एक्सपेक्ट करते हुए बिडिंग में ज्यादा बोली लगा दी और बाद में कलेक्शन यदि कम होगी तो अल्टीमेटली टेलीकॉम कंपनीज जो है बैंक्स का पैसा नहीं देंगी वो बैंक्स को मना कर देंगी राइट तो पुअर फिक्स लाइन पेनिट्रेशन हाई रेट ऑफ वे कॉस्ट Sometimes state governments charge a huge amount for permitting the laying of fiber. जो BSNL की पहले optical fiber lines डाली जाती थी, उनके लिए right of way लेना पड़ता है state government से। जो हम देखते हैं कि digging होती है, जो सड़क को जो तोड़ा जाता है, ये सब खोदा जाता है, laying of lines के लिए, underground lines के लिए, उसमें सरकार, राज्य सरकारें भी गलत नहीं हैं क्योंकि हमारे India में एक joke चलता है कि जहाँ पे नई सड़क बनती है, वहाँ पे BSNL वाले या फिर MTNL वाले आ जाते हैं, right? और वो इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का होता है उसने जो घूस खाया है उसकी भी गलतियां छुपाते हैं क्योंकि सड़क अगर बनेगी उससे पहले की सड़क इंस्पेक्ट होगी तो पहले ही बीएसएनएल वाले उसको तोड़ देंगे तो ये पता ही नहीं लगेगा कि कितना कंक्रीट था उसमें और कितना रिक्वायर्ड रेशो था तो सरकारें जो है इससे पैसा मांगती है टेलीकॉम कंपनी से इसलिए टेलीकॉम कंपनीज घाटे में चल रही है प्रॉब्लम नंबर वन Lack of telecom infrastructure in semi-rural and semi-urban areas. Semi-rural and rural areas. This is a universal services obligation fund. Right? Financial health of the sector. High competition and tariff war. Geo effect. Geo effect is the other effect. The other companies are because of this. There is a problem. Right? The limited spectrum availability. Poor fixed line penetration. High rate of way. License fee. License fee of 8% of Adjusted gross revenue including 5% as the universal service levy is one of the highest in the world. Low broadband penetration delays in the rollout of innovative products and services. Non-conducive environment resulting out of government policies and regulations. Lack of trained personnel to operate and maintain the <coughs> lack of trained personnel to operate and maintain cellular infrastructure. Over the top services जैसे WhatsApp आने की वजह से या Ola, Viber बाकी सारे जो over the top services हैं उनकी उनके आने की वजह से उनको कोई permission नहीं चाहिए और इस वजह से जो companies का पहले SMS revenue होता था वो revenue कम होने लग गया और भी वैसे जो revenue था data calling होने लग गई आजकल तो call tariffs zero हो गए India is becoming a data country data जैसे कि US वगैरह में data calling ही चलती है हमारे यहाँ पे भी ये सब आ रहा है तो this hampers the revenue of Telecommunication Service Providers बड़ा सवाल 
हु इज अ फार्मर एक स्कैंडल इसमें याद आता है अमिताभ बच्चन जब ओबीसी कोटा के तहत बच्चन कैटेगरी को यूपी में जमीन दी गई थी क्योंकि ओबीसी कैटेगरीज में बच्चन भी आते हैं तो अमिताभ बच्चन ने ये ये एफिडेविट फाइल किया था कि वो एक गरीब किसान है उसके चलते उनको हजारों एकड़ लैंड दी गई थी आज वो सवाल उसको रिवर्स करें हु इज अ फार्मर गवर्नमेंट आज भी इस डिलेमा में है कि फार्मर एक्चुअली है कौन इसी के चलते अमिताभ बच्चन जैसे बड़े किसान जो हैं वो जमीन ले जाते हैं और गरीब किसान जिसे हम रेत कहते हैं जिसे हम टिलर कहते हैं एक्चुअल टिलर ऑफ द लैंड उसके पास में जमीन नहीं है सच एन एम्बिग्विटी हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर द डिजाइन एंड बेनिफिशरीज ऑफ स्कीम्स मेंट टू हेल्प देम हु इज अ फार्मर वट इज द गवर्नमेंट डेफिनेशन ऑफ फार्मर एंड हाउ मेनी फार्मर आर देयर इन इंडिया बाय दैट डेफिनेशन अब सरकार ये तो कह रही है डबल करेंगे फार्मर्स की इनकम लेकिन पहले ये तो पता लगा लो कि फार्मर है कौन गवर्नमेंट एम्बिग्विटी इट हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर डिजाइन एंड बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम मेंट टू हेल्प देम इंक्लूडिंग इट्स फ्लैगशिप प्राइम मिनिस्टर किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो इस स्कीम के अंडर जो बेनिफिशरीज जो रहेंगे उनका क्राइटेरिया क्या है उसके लिए फार्मर को डिफाइन करना जरूरी है इन ऑर्डर फॉर टारगेटिंग दिस एग्रीकल्चर मिनिस्टर इवेडेड गिविंग एनी डेफिनेशन उन्होंने अवॉइड किया कि कोई डेफिनेशन ऑफ अ फार्मर एंड इंस्टेड स्टेटेड एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट राइट तो ये दिक्कत है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि एम एस पी हैज बिन इंक्रीज टू वन फिफ्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि हंड्रेड रुपीज है तो फार्मर को हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज दिए जाएंगे एज पर दी फॉर्मूला डिवाइज बाय कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस लेकिन उस फॉर्मूला में भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें फार्मर की जो खुद की लैंड है या जो फैमिली लेबर है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता लैंड की रेंटल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता मिनिस्टर स्टेटेड सेंटर प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल फार्मर फैमिलीज हुटिवेबल लैंड हु ओन द कल्टिवेबल लैंड दैट इज वाया पी एम किसान इफ द फार्मर डेफिनेशन लिंक टू ऑनरशिप ऑफ लैंड अगर ये ऑनरशिप ऑफ जिन फार्मर्स के पास में लैंड है उनको इनकम सपोर्ट दी जा रही है लेकिन जिनके पास में लैंड नहीं है यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जमीन है मैंने अपनी जमीन ठेके पे किसी किसान को दे दी तो मेरे पास इनकम सपोर्ट आ जाएगी पीएम किसान के तहत लेकिन जो किसान एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है उसको कुछ नहीं मिलेगा इफ द फार्मर इशू नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स डू नॉट नेसेसरली इक्वेट विद द नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स द डेरी फार्मर्स फिशर फॉक फ्रूट एंड फ्लावर ग्रोअर्स एज वेल एज द लैंडलेस हाउस होल्ड्स लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु कल्टिवेट द लैंड बिलोंगिंग टू अदर्स वुड नॉट फिट इन टू अरो डेफिनेशन नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स एम एस स्वामीनाथन ने 2004 में नेशनल कमीशन और उन फार्मर्स के हेड रहते हुए ये नेशनल पॉलिसी के लिए एक ड्राफ्ट दिया था लेकिन उसे सेंटर ने अप्रूव भी किया था 2007 में द टर्म फार्मर विल रेफर टू अ पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी एक्टिवली एंगेज इन द इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप यानी कि जो एक्चुअल में फील्ड पे काम कर रहा है उसी को फार्मर कहा जाएगा ना कि सिर्फ कैटेगरी के बेसिस पे अगर कोई निवासी है गांव का उसको फार्मर कहा जाएगा एंड प्रोड्यूसिंग अदर प्राइमरीली प्राइमरी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड विल इंक्लूड ऑल एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल होल्डर्स कल्टीवेटर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स शेयर क्रॉपर्स टिनेंस पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक रियरर्स फिशर्स बी कीपर्स गार्डनर्स पेस्टोरलिस्ट नॉन कॉपोरेट प्लांटर्स एंड प्लांटिंग लेबरर्स एज वेल एज पर्सन एंगेज इन वेरियस फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन सच एज सेरी कल्चर वर्मी कल्चर यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट जरूरी है अभी आप इससे ये पूरा ये समझ में तो बैठ गया होगा कि जो एक्टिवली एंगेज हैं अब कोई फार्मर ऐसे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स uh, की शॉप ओपन करके बैठे हैं या पेस्टिसाइड्स की शॉप जिन्होंने ब्रिच फार्मर्स ने शॉप ओपन कर ली या कुछ कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने उसी गाँव में रहते हुए ट्रैक्टर की एजेंसी ले ली महिंद्रा ट्रैक्टर्स की या कुछ ऐसा या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हार्वेस्टर वगैरह बनाने के लिए वेल्डिंग के कारखाने खोल लिए उनको फार्मर की कैटेगरी में नहीं आने दिया ना चाहिए अब ये एक डबल वैमी है हम अपने बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अब उसका दिक्कत ये है कि जो एक्चुअल में फार्मर है एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है जिसे हम अंग्रेजों के जमाने में रेत कहते थे एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड को उसको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो लैंड है उसको पी किसान के तहत बेनिफिट मिलेंगे 
The term will also include tribal families, person, persons engaged in shifting cultivation and in collection, use and sale of minor and non-timber forest produce. <clears throat> Need is to substantially increase the net income of farmers and develop support services for them using that comprehensive definition. The definition of a farmer has practical implications. There is a deliberate dragging of the feed. Yani ki government jaan buch ke apna jo pair hai wo piche hata rahi hai to avoid the pre, this pre-existing official definition which is there in black and white. So, in the time of the English definition is running. So, land reforms 2.0 ke liye. We say that land reforms 2.0 ki zarurat hai. Bhoomi avantan. Land allocation dobara se hona chahiye. Land allocation to hona chahiye. Lekin, ये स्कीम्स की टारगेटिंग के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स 2.0 में ये एक इंपॉर्टेंट कंटूर होना चाहिए हम ये कहते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना लैंड रिफॉर्म्स 2.0 की बात करते हैं इसमें लेकिन एक्चुअल जो चीजें हैं वो ये हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग और ये सब चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है लैंड रिफॉर्म्स 2.0 में और जो एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है ही शुड बी आइडेंटिफाइड एज द रियल बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रीएम प्रधानमंत्री किसान नहीं तो फिर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे लोग इन स्कीम्स का फायदा लेते रहेंगे राइट और ये पॉइंट क्या है मैं बार-बार ये नाम क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो रिच किसान है जो अमीर किसान है उसके पास में अवेयरनेस है ही इज अ लॉबिस्ट हियर रिच फार्मर्स आर लॉबिस्ट हियर और भी बड़े-बड़े इश्यूज हैं एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन 10 एए एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिया जाता है सेक्शन 10 एए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत Agricultural income is not taxed in India. Yani ki agar main kisan hoon aur main Delhi mein yahan padha raha hoon agar mere naam pe Punjab mein ya Haryana mein ya UP mein zameen hai aur mere ko us zameen ka theka aata hai maan lo 5 lakh rupay mahina to main ek kisan hoon aur mere ko koi tax nahi dena. Lekin jo actual mein kisan wahan pe sukha jhel raha hai uh, scarcity of water crop failure ye sab cheeze jhel raha hai usko tax usko bhi nahi dena padega lekin uski income kahan hai uski income to minus mein hai. राइट right? तो ये एक बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कि जिसे हम बोलते हैं कि टैक्स वेवर्स कंसेशंस दिए जा रहे हैं फार्मर को यूनिफॉर्म डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द फार्मर्स एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि शुड एग्रीकल्चरल इनकम बी टैक्स्ड ये भी लैंड रिफॉर्म्स में आना चाहिए अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स टैक्सेबल कर देंगे उसका बेनिफिट क्या होगा बेनिफिट ये होगा पंचायती राज बॉडीज के पास में एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा now most schemes are for land owners schemes meant for the farmers welfare like minimum support prices are available only for the land owners the landless farmers may not be identified as farmers for the purposes of counting farmer suicides according to census 2011 there are 11.8 crore cultivators and 14.4 crore agricultural workers landless farmers they are excluded from access to agricultural credit अब उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता कमीशन एजेंट्स यानी कि साहूकार या फिर जो दलाली जो कमीशन एजेंट्स हमारी ग्रेन मार्केट्स में हम दुकानें देखते हैं उनसे 36% से लेकर 50% तक डेट लिया जाता है हमारे ग्रेन मार्केट में बैठे कमीशन एजेंट्स से राइट इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फार्म लोन्स इसका बेनिफिट भी नहीं मिलता क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिलेगा लोन वेवर्स किसे दिए जाते हैं जो बड़े किसान हैं उनको जो गरीब किसान हैं वो तो दबा का दबा रह रहा है राइट उसका नुकसान ही हो रहा है यहां पे एक्सेस टू सब्सिडाइज्ड क्रॉप इनपुट्स फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट जिस फार्मर के नाम पे जमीन है उसको मिलेगा राइट ये ठीक वही वाली बात है कि अगर मैं दिल्ली में यहां पे रेंट पे रह रहा हूं तो बिजली का बिल मेरे मकान मालिक के नाम पे आता है तो सब्सिडी उनको मिलेगी या फिर एलपीजी कनेक्शन अगर मेरे लैंडलॉर्ड के नाम पे है तो एलपीजी सब्सिडी उन्हें मिलेगी मुझे नहीं राइट सिमिलरली ये सारी जो इनपुट्स हैं उसकी सब्सिडी भी जो एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड हैं उनको मिलेगी ना कि टिलर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम सच एज पीएम किसान आर लिमिटेड टू ओनर्स ओनर्स को मिलेगा यहां पे टैक्स एग्जेंशंस व्हिच आर यूजुअली क्लेम्ड बाय द लैंड ओनर्स सेक्शन 10 ए ए ऑफ इनकम टैक्स नीड इज कन्वर्ट द एम एस स्वामीनाथन कमीशंस डेफिनेशन इनटू अ लीगल एंड एक्शनेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड तो यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं ही हैज डन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क इन ईज ऑफ डूइंग ईओडीबी 
अब काम करना पड़ेगा ई ओ डी ए में ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर क्योंकि फार्मर सुइसाइड्स और ये सब बढ़ते हैं फार्म लोन वेवर्स देने में कोई भलाई नहीं है किसी किस पोलिटिकल पार्टीज ने यह प्रोमिस किया है हरियाणा में बीजेपी ने यह प्रोमिस किया है कि फार्मर्स को फार्म लोन वेवर दिए जाएंगे या फिर सस्ती ब्याज दर पे लोन दिया जाएगा पहले फार्मर आइडेंटिफाई करना जरूरी है राइट तो बड़ी बड़ी बातें ठीक है लेकिन अगर हम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे रिफॉर्म को देखें तो फार्म लोन वेवर्स वगैरह हमारे इंडिया में जो कल्चर है अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात करें फार्म लोन वेवर तो तब आ रहा है जब किसान ऑलरेडी कर्जे में चला गया वो तो पोस्टमार्टम हो गया काइंड ऑफ वेन ही इज ऑन दी वर्ज ऑफ कमिटिंग सुइसाइड तब आप उसे फार्म लोन वेवर दे भी दोगे तो क्या फायदा है आपको क्या चाहिए कि उसे सस्ती ब्याज दर पे लोन मिले रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रीजनेबल सो दैट ही नेवर फॉल्स इनटू दी डेट ट्रैप डेट ट्रैप एपीएमसी का रिफॉर्म करना चाहिए इस विषय में आर प्राइम मिनिस्टर दिस गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एट दी सेंटर हैज डन अ गुड जॉब ई एग्रीकल्चरल मार्केट इज मार्केट जो बनाई गई है ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट उसको पैन इंडिया स्केल पे ले जाने की जरूरत है 60 टू 70 परसेंट ऑफ फार्मर्स आर एक्चुअली विमेन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसे हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन एफ ई एम आई एन आई एस ए टी आई ओ एन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिंकिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ फार्मर टू लैंड ओनरशिप इज डेविस्टेटिंग फॉर वेमेन आइडेंटिटी ऑफ अ फार्मर टू लैंड ओनरशिप इज डेविस्टेटिंग फॉर वेमेन फार्मर्स अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ फार्मर आर एक्चुअली वेमेन बट देयर नेम्स आर रेयरली ऑन दी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट अब अगर हम कुछ मूवीज में जैसे बोला जाता है कि ये तो होना ही था राइट तो वो जो मूवीज जिन लोगों ने देख रखी है वो कनेक्ट कर लेंगे उस मूवी में क्या दिखाया गया कि वेमेन को हमारे यहाँ पे जो पेटर्नलिस्टिक सोसाइटी है वेमेन के नाम पे कोई जमीन करेगा नहीं और अगर वेमेन की ऑनरशिप क्राइटेरिया से हम इसे डील करेंगे कि अगर वेमेन के नाम पे जमीन है तो ही पी किसान के अंडर वेमेन बेनिफिट ले पाएंगी तो ऐसा तो कभी होगा नहीं क्योंकि महिला के नाम पे जमीन ट्रांसफर नहीं करी जाएगी वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और ये सब में सरकार जो जम, जो घर दे रही है वो विमेन के नाम पे होंगे लेकिन क्या जो लैंड ऑलरेडी किसानों के नाम पे है तो हमारे यहाँ पे पेटर्नलिस्टिक जो सोसाइटी होने की वजह से मेल शाविनिज्म की वजह से ये नहीं होगा तो अगर ये नहीं होगा तो वेमेन क्या बेनिफिशरीज नहीं बन पाएंगी लैंड ऑनरशिप मेक्स अ फार्मर This is why only 37% of this year's PM Kisan budget has been utilized. बाकी लोग जो है मतलब किसान लोग बजट नहीं क्लेम कर पा रहे यानी कि अपटेक ऑफ स्कीम इज पुअर तो इसका मतलब क्या है अपटेक नहीं है सरकार बेनिफिट दे रही है लेकिन लेने वाले नहीं है तो ऐसा तो तब होगा ना जब बेनिफिशरीज के पास में प्रूफ ही नहीं है कि कैसे उसका बेनिफिट लें ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ बेनिफिशरीज वॉज फोर्टीन पॉइंट फाइव करोड़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स हाउ एवर ओनली सेवन पॉइंट फाइव करोड़ फार्मर्स है बेनिफिटेड सो फार सो एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स विल रिजल्ट इन टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बजट एज वेल एज बेनिफिट टू फार्मर्स ऑल्सो अब चलते चलते पीएम किसान की बात कर लेते हैं पीएम किसान नाम से एक टेलीग्राम एक uh, किसान चैनल भी बनाया गया था डी डी किसान करके तो उस किसान चैनल के एडवर्टीजमेंट के लिए टीवी एडवर्टीजमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इस पर आश्चर्य होगा कि अमिताभ बच्चन ने साढ़े छः करोड़ रुपए चार्ज करे थे पॉइंट मेरा यह है साढ़े छः करोड़ चार्ज करे जब ये बात न्यूज में हिंदू पे फ्रंट पेज पे आई तो ये पैसे रिफंड कर दिए गए बोला कि मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको पता होगा पॉइंट ये है कि अगर आप रियल बेनिफिशरीज नहीं अपॉइंट करोगे नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो किसान चैनल के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स लगाते रहो और उनको पैसे देते रहो रियल बेनिफिशियरी विल रिमेन डिप्राइव ऑफ द बेनिफिट्स तो ये सब चीजें हैं जीएसटी रेवेन्यू क्रॉसेस रुपीज वन लाख करोड़ मार्क अगेन मंथ सीज द थर्ड हाईएस्ट कलेक्शन सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जीएसटी रेवेन्यू इन नवंबर केम इन एट वन लाख थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी टू करोड़ क्रॉसिंग द रुपीज वन लाख करोड़ मार्क वंस अगेन After having dipped below it for three successive months, average collections in the financial year 2019-2020 so far stand at one lakh crore rupees. The collections in November 2019, 2019 are the the collections in November 2019, 19 are the third highest monthly collections since the introduction of GST. नेक्स्ट ओनली टू अप्रैल 2019 तो अभी जीएसटी रेवेन्यू के अराउंड कंसर्न्स देखने को मिल रहे थे जीएसटी रेवेन्यू के अराउंड कंसर्न क्या थे कि 
अगर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस कम हो रही हैं तो राज्य सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट्स ने फिफ्टींथ फिनेंस कमीशन को ये कहा है कि जो कॉम्पेंसेशन पीरियड है जो फाइव ईयर्स का कॉम्पेंसेशन पीरियड गारंटी करा गया था कॉम्पेंसेट कॉम्पेंसेशन का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकारों का रेवेन्यू जीएसटी कलेक्शन के अंडर जीएसटी रेजिम के अंडर कम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स वुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शॉर्टफॉल अगर वैट सिस्टम में जीएसटी आने से पहले जो कॉम्पेंसेशन वैट सिस्टम में दिया जाता था वैट सिस्टम से अगर पंजाब स्टेट का रेवेन्यू फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज पर ईयर कलेक्ट होता था फॉर एग्जाम्पल राइट लेकिन अगर वो जीएसटी आने के बाद फोर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड में से पंजाब गवर्नमेंट को 5000 करोड़ रुपीस देगी टू मेक अप फॉर दी शॉर्टफॉल अब जीएसटी कलेक्शंस क्योंकि कम हो रही थी यानी कि स्टेट्स के पार्ट पे स्टेट्स की तरफ जो है शॉर्टफॉल बढ़ने लग रहा था रेवेन्यू कलेक्शंस में डिप होने की वजह से क्योंकि अब जो डीमोनेटाइजेशन लाया गया या जो जीएसटी लाया गया या जो इंटरनेशनल सीनारियों में रिसेशन देखने को मिल रहा है उस वजह से जीएसटी कलेक्शन कम हो रही थी 4.5 परसेंट पे यदि जीडीपी ग्रोथ रेट होगा इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो नेचुरल सी बात है टैक्स कलेक्शंस कम होंगी अब अगर टैक्स कलेक्शंस कम होंगी तो सरकारों के पैसे कम जाएंगे सरकारों के पैसे कम हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के तो स्टेट गवर्नमेंट्स जीएसटी कॉम्पेंसेशन मांगेंगी लेकिन अब यह राहत की बात यह है कि एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नवंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन देखी गई है द ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्टेड इन दी मंथ ऑफ नवंबर इज वन लाख 3,492 करोड़ आफ्टर टू मंथ्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ जीएसटी रेवेन्यूज विटनेस एन इंप्रेसिव रिकवरी विद अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 6 परसेंट इन नवंबर 2019 ओवर दी नवंबर 2018 कलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शंस ऑन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन सो अ ग्रोथ ऑफ 12 परसेंट अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन है हम इससे ये इंफर कर सकते हैं जीएसटी कलेक्शंस यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे होती तो यानी कि इंटरनेशनल ग्रोथ की वजह से इंडिया में ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की वजह से जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज हो रही हैं तो यानी कि डोमेस्टिक रिसेशन कम हो रहा है या डोमेस्टिक रिसेशन इज ऑन इट्स वे आउट राइट दिस इज दाइम सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी इन जुलाई टू दैट मंथली कलेक्शन हैज क्रॉस द मार्क ऑफ वन लाख करोड़ रुपीज ये बताया जा रहा था कि जब जीएसटी लाया जा रहा था कि कैस्केडिंग इफेक्ट या इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से जीएसटी में कलेक्शन बढ़ेंगी बिकॉज द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू ट्रेल दी चेन ऑफ ट्रांजेक्शन कि अगर ए ने बी को गुड्स बेची तो बी को उस टैक्स का कंसेशन मिल जाएगा यदि सौ रुपए के गुड्स ए ने बी को बेची तो जो 18 परसेंट या 12 परसेंट टैक्स लग रहा है बी को 112 रुपए देने पड़ेंगे लेकिन बी जब ये गुड सी को बेचेगा तो बी को जो टैक्स पे करना है इस पे एक 12 रुपए और तो बी पहले वाले दिए गए टैक्स का रिफंड ले सकता है अब जब बी को अगर रिफंड लेना है तो बी को ए के द्वारा दिया गया बिल सरकार को देना होगा अब अगर बी ए के द्वारा दिया गया बिल सरकार को देगा तो ए की जो परचेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग है ए को माइनस ए की या ए से पहले मान लो जिससे भी परचेजिंग करी है उससे जो फिफ्टी रुपीज की गुड्स खरीदी थी उसके बारे में बताना होगा इस वजह से सरकार का जीएसटी रेवेन्यू ही नहीं सरकार को एक्चुअल प्रोडक्शन इकोनॉमी में कितना हो रहा है एक्चुअल इनकम जनरेशन ए से बी बी से सी सी से डी डी से लेकर जेड तक सबका एक्चुअल प्रोडक्शन पता लगने की वजह से भले ही रेवेन्यू रेट कम होगा लेकिन बैक चेन डेवलप होने की वजह से सरकार को सारी चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस का पता लग जाएगा अगर यह पता लग जाएगा तो सरकार का जीएसटी रेवेन्यू ही नहीं बल्कि इन लोगों की ए बी सी डी की इनकम का भी पता लग जाएगा नाउ इसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इनपुट्स पे आपने टैक्स पे किया है 12 परसेंट उसका आप क्रेडिट यानी कि रिफंड ले सकते हो या उसे एडजस्ट करवा सकते हो एट दी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन The GST collection on imports continued to contract by 13 percent compared with a contraction of 20 percent in the previous month, crossing rupees one trillion in a festive month. After a few months of tepid collections, would act as a sentiment booster and help in keeping the fiscal deficit under control. Hoping that this trend continues in the coming months. Right now, Delhi government rejects the mercy petition in Nirbhaya rape case. 
दिसंबर 2012 में इस रेप को अंजाम दिया गया था एंड जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी लगाई गई थी उस जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे काफी सारे क्रिमिनल रिफॉर्म क्रिमिनल आईपीसी में क्रिमिनल लॉ में चेंजेस लाए गए थे और उन चेंजेस के बाद भी आज अगर हम इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करें तो सर्च ऑन फॉर टू एक्यूज इन तमिलनाडु गैंग रेप थोड़ा सा और फॉरवर्ड करें तो 92.9 परसेंट केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन पेंडिंग इन दिटी कोर्ट आई विश आई को टेक यू बैकवर्ड टू लास्ट वीक जब हमने ये देखा कि निर्भया फंड अनयूटिलाइज पड़ा है निर्भया फंड में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए डाले थे 1000 करोड़ रुपए का ये फंड क्रिएट करा गया था ताकि जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं पब्लिक पार्क्स हैं बसेस हैं और बाकी सब जो प्लेसेस हैं डिंजी प्लेसेस हैं वहां पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करे जाएंगे एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा विमेन को रेप विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और महिला पुलिस की नियुक्ति करी जाएगी लेकिन यह सब तो नहीं हुआ जो चल रहा था वो चल रहा है राइट right? अभी हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं साउथ इंडिया साउथ इंडिया में कॉम्बेटो सिटी पुलिस हैव फॉर्म्ड थ्री स्पेशल टीम्स टू ट्रेस टू ऑफ द सिक्स एक्यूज्ड हु एस्केप्ड आफ्टर एलिजिटली गैंग रेपिंग अ क्लास 11 गर्ल पुलिस हैव इंक्लूडेड चार्जेस अंडर सेक्शन 506 देन द गैंग रेप आल्सो पुट द फोकस बैक ऑन सेक्सुअल अब्यूज केस पोलाची सेक्सुअल अब्यूज केस इन कॉम्बेटोर दैट हैड हिट हेडलाइंस अर्लियर दिस ईयर बिफोर द लोकसभा पोल्स After videos of some girls being forced to strip by certain politically influential persons surfaced, so additionally breaking a silence over the brutal rape and murder of a woman veterinarian in Cyberabad, Telangana Chief Minister instructed setting up of a fast track court for expeditious trials in the case. So now Telangana Chief Minister has made some bangla bangla for 250-300 crore rupees. It comes to the sound that he is going to see the bathroom. Now they have made a special court. जब जाके ये घटनाएं हो रही हैं। अगर हम स्पेशल कोर्ट्स की भी बात करें तो स्पेशल स्टेट तो बनाया गया सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाया गया लेकिन डेवलपमेंटल इंडेसिस पे या वेमेन एम्पावरमेंट पे तेलंगाना का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है वो अलग बात है कि चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा के बंगलोज वगैरह बनते रहते हैं तो स्पेशल कोर्ट के लिए जजेस की नियुक्ति क्या करी तेलंगाना ने करी गई या नहीं आंसर नहीं है ऑफ कोर्स राइट तो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं लेकिन स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल पुलिस भी चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम्स चाहिए जजेस चाहिए क्यों ऐसा होता है कि कभी कोई मैटर जब पुलिस में आ गया या सेंसेशनलाइज हो गया मीडिया में आ गया उसके बाद उसकी जांच के लिए तीन स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं चार भी बनाई जाएंगी उसके ऊपर प्रधानमंत्री का बयान भी आएगा लेकिन बारह में दो में बजाया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जो फंड है निर्भया फंड जिसे हम कहते हैं इसको कोई भय नहीं है क्योंकि इस फंड को ही कोई खर्च करने वाला नहीं है 1000 करोड़ में से शायद सी की रिपोर्ट ये कहती है कि 800 करोड़ रुपए एज इट इज पड़े हैं राइट तो ये सब चीजें हैं अब वापिस आते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन हैज बिन सेंट टू डेली लेफ्टिनेंट गवर्नर इट इज दिटेस्ट केस टू रिजेक्ट दी मर्सी पिटिशन Keeping in view the heinous and gravest crime of extreme brutality committed by the appellant, Delhi Home Minister said there is no merit in the mercy petition, strongly recommended for rejection. So, factual news is now national crime records data, which two years later came, 2019 to 2017 data is coming. We have reached the 22nd century. Reveal the very fast. Everything is going on. No, the reveal the convictions have taken place in 690 cases. Convictions have taken place in 690 cases. Reveal the convictions have taken place in 690 cases. कन्विक्शन हैव टेकन प्लेस इन सिक्स नाइनटी केसेज विद अ कन्विक्शन रेट ऑफ थर्टी थ्री परसेंट यानी कि सिर्फ पप्पू पास हुआ है यहाँ पे थर्टी थ्री परसेंट का कन्विक्शन रेट है कैपिटल रिकॉर्डेड नाइनटी टू पॉइंट नाइन परसेंट केसेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन पेंडिंग इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेटेड एन सी आर बी डेटा फॉर टू थाउजेंड सेवेंटीन विद अ कन्विक्शन रेट ऑफ जस्ट थर्टी थ्री परसेंट कैपिटल रिकॉर्डेड नाइनटी टू पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन पेंडिंग इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स स्टेटेड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा सेंसिटिविटी से कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं प्रॉब्लम ये भी है कि दिल्ली में वीमेन आर रिलेटिवली मोर एम्पावर्ड सो दैट इज वाई दे डू नॉट फील शाई दे फील एम्पावर्ड इनफ टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस अ टोटल ऑफ फोर्टी वन थाउजेंड केसेज इंक्लूडिंग टेन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी केसेज इन टू थाउजेंड सेवेंटीन आर पेंडिंग फॉर ट्रायल इन सिक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ डेली According to the data, convictions have taken place in 690 cases. Even though in many of these cases special courts were set up. So point ये है कि special courts में special judges होने चाहिए. उसके लिए all India Judicial Service की ज़रूरत है, right? 
we need to have all india judicial service dependency rate of cases of crime against women highest in delhi among 19 metropolitan cities delhi contributed 28.3% of total such cases reported in 19 metro cities a total of 11500 odd such cases were reported in delhi to ye sara data hai in 2007 this is the data now report stated that a majority of cases under crime against women was registered under cruelty by husband or his relative to is pe hum baat kare delhi high court ki pichle hafte ek judgment aayi thi marital rape is not an exception to section 375 india mein marital rape abhi tak penalizing abhi tak criminal offense nahi hai section 375 mein ek offense bacha hai ek exception hai rape by husband assault on women with the intent to outrage her modesty 22 परसेंट जो क्राइम्स हैं इकतालीस हजार जो जो ग्यारह हजार पांच सौ बयालीस है इसमें से ट्वेंटी टू परसेंट असोल्ट ऑन वेमेन किडनेपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ वेमेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ केसेज रेप सेवन परसेंट इन ऑल नाइनटीन मेट्रोपोलिटन सिटीज ये एन सी आर बी टू थाउजेंड सेवनटीन डेटा है रिपोर्ट क्यों डिले करी गई एन सी आर बी की रिपोर्ट दो साल बाद क्यों रिलीज करी गई वो उसका कुछ जवाब हमारे पास है नहीं एन सी आर बी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो ये सब चीजें हैं नाउ द डिफेंस आर्ग्यूमेंट फॉर द पुअर कन्विक्शन रेट इन केसेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन सेज दैट द केसेज आर डेल्ट विद हाई प्रायोरिटी एंड द चार्जशीट इज फाइल्ड विद इन सिक्सटी डेज बट ड्यूरिंग द ट्रायल इधर द विटनेस टर्न हॉस्टाइल और द लैक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम आई विटनेस डिलेज द प्रोसेस दस अफेक्टिंग द कन्विक्शन एक्सेप्ट फॉर टू थाउजेंड सेवेंटीन द सिटी हैज रिकॉर्डेड थर्टी टू थाउजेंड ऑड केसेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन दहली नाउ कमिंग मेजर्स टेकन डायनामिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइम प्रोन एरियाज क्राइम प्रोन एरियाज की डायनामिक आइडेंटिफिकेशन पुलिस कर रही है डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस रिसोर्सेज डेडिकेटेड वेमेन हेल्पलाइन नंबर वन जीरो नाइन वन एक्सक्लूसिव वेमेन हेल्प डेस्क एट पुलिस स्टेशन एंटी स्टॉकिंग सर्विस फॉर वेमेन एंटी स्टॉकिंग सर्विस स्टेशनिंग ऑल वेमेन यानी कि ऐसी पी सी आर वैन जिसमें कि सारी महिलाएं रहेंगी इन वलरेबल एरियाज कॉन्सर्टेड एक्शन अगेंस्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल इन पब्लिक प्लेसेज पब्लिक पार्क वगैरह में पब्लिक पार्क वगैरह में बियर पीना या फिर शराब पीने की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते थे तो उस पर निगरानी रखी जा रही है तो इन्फॉर्मिंग सिविल सिविक एजेंसीज रिगार्डिंग डार्क पैचेस फॉर रेक्टिफिकेशन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वेमेन गर्ल्स ये सारे काम किए जा रहे हैं तो दिस इज वट यू हैव टू जॉट डाउन फॉर योर यूपीएससी जी एस मेन्स पेपर थ्री एंड टू एज वेल नाउ जापान ट्रैकिंग जे एंड के सिचुएशन वेरी केयरफुली जापान की मिनिस्ट्री ने यह कहा है वाइल डिक्लेयरिंग दैट टोक्यो रिमेन्स फोकस्ड ऑन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन इंडिया इंक्लूडिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जापान इज ट्रैकिंग दिचुएशन इन काश्मीर वैली एंड होप्स फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन जापान इज अवेयर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफरेंसिस ऑफ Uh, views with regard to Kashmir and hopes a peaceful resolution. Now, Japan's interest includes the northeastern region and connectivity inside Japan. So, in this, there is a little awareness. Chahiye. In two plus two meeting, both sides discussed China, North Korea. Japan and India, ke beech mein China and North Korea ka issue discussed. Hua. And the relationship with Sri Lanka, which is located on the energy lane between Japan and Gulf nations. It is understood that infrastructure in the northeastern region will build a connectivity continuum that will help in better ties between India and Indo-Pacific region, especially the ASEAN countries, including the South China Sea. Japan-India summit 2019 will be held in Assam's Guwahati later this month, and that is why the statement by the foreign minister. <coughs> I'm so sorry, guys. Foreign Minister and Defence Minister of Japan discussed a wide range of regional and global issues with their Indian counterparts at the first Japan-India 2 plus 2 Foreign and Defence Ministers meetings. India's actions had drawn a sharp response from Pakistan as well as China, which had also opposed the decision to create the Union Territories of Jammu and Kashmir. Right. So, ये सब चीजें हैं now. Coming here, the official addressed the concerns over Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Corridor or the bullet train project and asserted that it is on track. We do not share the impression. अब यहाँ पे जो मैंने two plus two meeting बनाया है वो foreign minister and defence minister of India and their their counterparts from Japan उनके बीच में होती है. 
ये आपको पता होना चाहिए दो जो जापान इंडिया समिट 2019 असम के गुवाहाटी में होने वाली है और बीजिंग कॉन्टिन्यूज टू इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एंड हैज क्रिटिसाइज फॉरन विजिटर्स टू दी स्टेट तो इसीलिए मीटिंग असम में होगी अरुणाचल प्रदेश में नहीं इंडिया ये चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करवाई जाए फॉरन डिग्नेटरीज या इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट ताकि ये सब काम इंडिया का जो क्लेम है सॉवरिन क्लेम जो कि सही है उसको और ज्यादा री किया जा सके नाउ प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग शिंजो एबेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान विजिट इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन टू गुजरात वॉज टू बी कंक्लूडेड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू बट हैज बिन ट्रबल्ड बाय दी ओपोजिशन ऑफ फार्मर्स रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिया का डिसीजन इंडिया जापान रिलेशन पे अभी एनालिसिस अगर हम इसका देखें तो रीसेंट पास में ये देखा गया कि जापान हैज बिन मूविंग क्लोजर टू चाइना जापान चाइना के साथ करीबियां बढ़ा रहा है चाइना जापान रिलेशनशिप्स आर ऑन दी अपस्विंग तो इट वाज डिस्कस बाय दी जापानीज फॉरेन मिनिस्टर्स इन टू प्लस टू मीट डायलॉग इंडिया हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन आर तो रिसेंट रिपोर्ट सजेस्टेड दैट जापान टू वेस्ट टू स्टे आउट ऑफ द ट्रेड पैक दैट इज बैक्ड बाय चाइना तो पहले जापान इसको सपोर्ट कर रहा था लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है पिछले एक हफ्ते में ये देखने को मिल रहा है कि जापान भी ऑप्ट आउट करने की बातें कर रहा है या फिर जापान ये चाहता है कि इंडिया को भी इनकॉपरेट किया जाए तभी जापान को फायदा होगा रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटस टू बी प्लेस बिफोर पब्लिक गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हिस स्पीच ऑल्सो प्रोमिस एटी परसेंट कोटा फॉर सन्स ऑफ सॉइल एटी परसेंट कोटा फॉर पीपल फ्रॉम मराठवाड़ा रीजन एंड अदर्स वन रुपी क्लिनिक स्कीम तो ये दिल्ली का मिस्टर uh, अरविंद केजरीवाल का आइडिया था चीफ मिनिस्टर का वन रुपी या मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम से उन्होंने प्रोपिगेट किया प्राइम मिनिस्टर को ये आइडिया पसंद आया तो प्राइम मिनिस्टर ने इसे पैन इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करने की बात करी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए फ्रॉम मील्स एट रुपीज टेन टू एटी परसेंट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इज बिंग टॉक अबाउट तो ये पहले बिहार में भी ऐसी बात हुई थी फॉर सन्स ऑफ सॉइल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इंट्रोड्यूसिंग द एजेंडा इन हिज फर्स्ट स्पीच इन द हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ही सेट एट द ज्वाइंट सेशन ऑफ लेजिस्लेट स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंकि महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो रिजर्वेशन और ये सब की बात करी गई है जिसमें कि शिवसेना पोलिटिकल पार्टी का इम्प्रिंट पूरी तरह से दिखता है गवर्नर हाईलाइटिंग दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस दैट अ फैक्चुअल रिपोर्ट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट विल बी प्लेस बिफोर द पीपल यानी कि लोगों के समक्ष वो रिपोर्ट रखी जाएगी कि पहले वाली जो सरकार थी बीजेपी की उन्होंने कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनकी रही फिजिकल डेफिसिट स्टेट का क्या है इन अ स्पीच डिलीवर्ड इन मराठी मिस्टर गवर्नर स्पेल्ड आउट द न्यू गवर्नमेंट प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय थ्री पॉलिटिकल पार्टीज ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज में गठबंधन होता है तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज किया जाता है तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के वे से यानी कि तीन पॉलिटिकल पार्टीज की कॉमन मिनिमम प्रायोरिटीज क्या हैं ताकि वो जो क्वालिशन इन्होंने बनाया है वो ड्यूरेबल रहे ढाई साल दो साल के बाद टूटे नहीं इसलिए तो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र That is why the government is planning to enact a law to ensure 80 percent reservation in private sector jobs for sons of soil. Now, this was all in his speech. This is a state-centric news, so we will not go too much into it. As of now, this is a speech only. When things would be implemented, अगर कुछ national level पे UPSC exam level पे जरूरी होगा तो हम उसे जरूर deal करेंगे. India, Sweden to sign MOU for polar science cooperation. It has been in the works for some time, says Envoy. India and Sweden are likely to sign their first maritime cooperation agreement. Cooperation in polar sciences, poles of Earth. Then during the visit to India of the Swedish royal couple and senior ministers, we have a memorandum of understanding that's being prepared. ये उन्होंने कहा. Then in the last few years, India has signed a series of maritime information exchange as well as military logistics support agreements. extending the reach of its armed forces the pact with russia in advanced stages of discussion will give india access to russian bases in arctic for logistics and operational turnaround however the agreement with sweden is scientific in nature 
their uh, representative said swedish government made it clear that sweden saw defense as an as one important area continually puri tarah se right matlab lagatar between the two countries india and sweden and the swedish government was behind the saab's effort saab ek company hai jo gripen fighter jet bana rahi hai right to pitch its gripen fighter for indian air forces tender for 114 fighter jets that india needs ab humne rafel kharida hai france se lekin स्वीडन भी हमें ये ग्राइपिन बेचना चाहता है ग्राइपिन एक आधुनिक फाइटर जेट है आज वेदर स्वीडन हैज स्पोकन टू यूएस अबाउट दी टेंडर टू अवॉइड प्रॉब्लम इन फ्यूचर एज ग्राइपिन इज पावर्ड बाय एन अमेरिकन इंजन तो यानी कि जो जो ग्राइपिन के जो इंजन है उसके जो पेटेंट्स हैं उसका जो आई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे हम बोलते हैं वो यू की कंपनी के पास में है एंड हैज अदर यू एस ओरिजिन तो कहीं यूएस से बाद में इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना क्रिएट कर दे इसलिए अप्रूवल्स आर नीडेड ऑब्जर्विंग दैट एनी एयरक्राफ्ट टुडे एनी वेयर हैज कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज स्वीडन रिप्रेजेंटेटिव सेड हिज टेक वाज दैट साब हैड ऑफर्ड टू बी अ पार्टनर एंड ऑब्वियसली द अप्रूवल्स नीडेड इन दिस केस फ्रॉम अमेरिकन पार्टनर्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड एक्वायर्ड क्योंकि प्रॉब्लम यह है क्योंकि यूएस कंपनीज बोइंग एंड लॉकेड मार्टिन आर ऑल्सो इन दी रेस तो अगर यूएस कंपनीज बोइंग एंड लॉकेड मार्टिन अपना प्लेन अपना फाइटर जेट इंडिया को बेचेंगी या बेचना चाहती हैं अगर साब ग्राइपिन बेचेगा इंडिया को तो ये कंपनीज रूल आउट हो जाएंगी तो इसी वजह से यूएस से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है सो दिस वाज ऑल यू कैन गो फॉर माय करंट अफेयर्स मैगजीन ऑन आन अकेडमी सॉरी ऑन अमेजन एज वेल एज ऑन माई वेबसाइट डब्ल्यू देन आन अकेडमी पर मेरे ये जो कोर्सेज हैं आप इनको भी पा सकते हैं अपकमिंग कोर्सेज बाय मी एक तो इंडियन इकोनॉमी कोर्स है जो दिसंबर में स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स राउंड अप 365 कोर्स दिस इज मच अवेटेड कोर्स मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन मेलिंग मी फॉर दिस कोर्स तो आन अकेडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन मेथड के तहत आप सारे कोर्सेज मेरे एक्सेस कर सकते हो एक ही बार सब्सक्रिप्शन फी एनुअल या सिक्स मंथ्स की जो फी पे करके डेली न्यूज एनालिसिस प्लस कोर्स जिसमें कि हम टॉपिक बेस्ड अराउंड वन टॉपिक्स जो है थ्री डिग्री एनालिसिस जिसके लिए uh, I have been working for last two years on this 360 degree analysis. What, when, why, how? An Academy Plus पे ये सारे courses आपको available मिलेंगे. Current Affairs Roundup course, 365 course, जिसे हम कहते हैं कि पूरे साल के जो current affairs हैं उनका हम analysis करेंगे. Right? GS Mains Paper Three, Disaster Management Economy. GS Mains Paper Four, Ethics, Integrity and Aptitude. ये सारे कोर्सेज आप अन अकेडमी प्लस पे पा सकते हो और जब अन अकेडमी पे आप पे करने जाओगे तो आप 10 परसेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड जतिन वर्मा 71 ऑन अन अकेडमी प्लस सो दिस वाज ऑल गाइस थैंक यू बाय बाय हैव अ ग्रेट डे